যে হুজুর বলছিল যে উনি ঈদের জামাত তো আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারি তো ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে উনি কোথায় হ্যাঁ কোরবানির ঈদ তো উনি কোথায় মুক্তিযুদ্ধদেরকে আশ্বস্ত করতে যায় বাবা যান ওইখানে বলছিলেন যে হে মুক্তিযোদ্ধারা আপনারা সাক্ষী থাকেন আল্লাহর কসম আগামী বকরাইদের আগে এ দেশ স্বাধীন হবে আর আমি আপনাদেরকে নিয়ে ওই ঢাকার রেসকোস ময়দানে ঈদুল আজহার জামাত আদায় করা হবে ওই কথাটা তো মানে একদম সবার কাছে গেঁথে গেছিল যে হ্যাঁ মনে করলো যে হুজুর তো হ্যাঁ তাহলে বাবা যান যে এই ভবিষ্যৎবাণী দিলেন এরপরে কি যুদ্ধের গতি রাতারাতি মানে মন নিল কীভাবে বাবা যান ওই বাণীটার পরের থেকেই আমরা লক্ষ্য করতেছিলাম যে প্রত্যেকটা সেক্টরেই বীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়লাভ করতে শুরু করলো এবং আমরাও এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তখন তো মানে ঈদের দিন এই বাণী মোবারকটা দিছিলেন যুদ্ধের বিজয়ের ভবিষ্যৎ বাণীটা করেছিলেন এরপরে তো তো আমরা মানে এখন আর কোনো সেই ক্যাম্পে নাই আমরা কিন্তু রণাঙ্গনে এখন সবাই ওই দিনের বাণীর পরের থেকে সবাই রণাঙ্গনের দিকে এখন অ্যাডভান্স টু কন্ট্যাক্ট আমরা প্রতিরক্ষার থেকে মানে প্রথম প্রতিরক্ষাই ছিল ওই আগরতলা মোহনপুর সড়ক সামনে হ্যাঁ পরে পাঁচই মানে ডিসেম্বর পাঁচই ডিসেম্বর হ্যাঁ ইন্ডিয়া শিমলার ইয়ার দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করি এবং থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টার কিন্তু ওই তারিখে মানে ওই শিমলা ভারতের শিমলা হয়ে মানে তেলিয়াপাড়া দখল করে নেয় থ্রি সেক্টর কিন্তু আমরা এক্সেস হইল আমাদের ইয়াটা হলো ব্রাহ্মণ ইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা আগে ছিল কুমিল্লা জেলা কুমিল্লা সিলেটের কিছু অংশ নিয়ে থ্রি সেক্টরটা মানে এক্সেস ওয়ারের ইয়াটা ছিল এক্সেস মানে রুট মানে এলাকাটা ছিল ওই তখন আমরা ওই সরাইলের শাহবাজপুর সড়ক ধরে আমরা অ্যাডভান্স টু কন্ট্যাক্ট করতেছিলাম ভারতের মিত্রবাহিনী না কিন্তু আমাদের সাথে না আলাদা আলাদা স্পেসে মানে কয়েকটা স্পেসে মানে যুদ্ধের মানে অগ্রগামী মানে অগ্রাভিযান শুরু করলো যেটাকে অ্যাডভান্স টু কন্ট্যাক্ট বলা হয় শত্রুর সাথে মানে যুদ্ধ করতে করতে কন্ট্যাক্ট করা যুদ্ধ করতে করতে তা তো এরকম একটা আমাদের এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে আমাদেরকে রুট দেওয়া হলো সরাইল মানে শাহবাজপুর রুট ধরে আমরা ঠিক তখন বারোটা বাজে বেলা বারোটার সময় আমরা এই শফিউল্লাহ সাব যিনি সেক্টর কমান্ডার উনি আমাদের এগারো ইস্ট বেঙ্গলে জয়েন করলেন এবং উনি অগ্রাভিযানের অগ্র মানে পয়েন্ট সেকশনের পরেই ওনারা ছিলেন আমাদের এগারো ইস্ট বেঙ্গলে যেমন অধিনায়ক তখন আমরা যখন অ্যাডভান্স টু কন্ট্যাক্ট করতেছিলাম তখন চার্লি কোম্পানি যেটাকে বলা হয় সি কোম্পানি এ বি সি চারটে কোম্পানি আবার হেডকোয়ার্টার এই সংগঠন ছিল তখন আমাদের কোম্পানিটা ছিল সি কোম্পানির পিছনে পিছনেই তো সি কোম্পানি পয়েন্ট কোম্পানির পয়েন্ট সেকশনের কাজ করলো তারা পয়েন্ট কোম্পানির কাজ করলো তো ইন্ডিমেন টাইম আমরা যখন মানে দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার অ্যাডভান্স টু কন্ট্যাক্ট করলাম তো পাকিস্তানে তিরিশ ফ্রন্টিয়ার একটা দল ইসলামপুর এলাকায় মানে পলায়ন করতেছিল আচ্ছা তখন পলায়ন যখন করতেছিল তখন আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট হয়ে গেছে মানে পলাইবে কোথায় আগে আমাদের তো আমরা তো অ্যাডভান্স কন্ট্যাক্ট করতেছি তখন তারা করলো কি শাহবাজপুর এখানে ব্রিজ ছিল একটা বড় ব্রিজ ব্রিজটার পাশে ওনারা জাম করে গাড়ির থেকে পৈরই মানে এরা তো ট্রেন সোলজার না তারা তো ট্রেনিং পাত তারা তো পৈর ওই মানে ওইখানে ব্যাংকার ছিল তাদের ওই ব্যাংকারের ভিতরে পৈরই মানে ফায়ার করতে শুরু করে আচ্ছা আচ্ছা তো ফায়ার সম্ভবত ওদের যে চাইনিজ মেশি ইয়া আছে যেটা এস এম জি শর্ট মেশিন গানগুলো এগুলি দিয়ে ফায়ার করতেছিল প্রচণ্ড বেগে তখন ওই ফায়ারে মানে চার্লি কোম্পানি তো আগে ছিল অগ্রভাগে আমরা ছিলাম পিছনে তখন ফায়ার কিন্তু আমাদের উপর তো যাচ্ছে মানে একটা যুদ্ধ তো হয়েছে মানে খুব দুটো দিকে ফায়ার চলতেছে তো এন্ডমেন টাইম শফিউল্লাহ সাহেব মানে পরমূর্তিতে যে জানতে পারলাম যে উনি আমাদের তো আগে দেখা যাচ্ছে মানে যুদ্ধ যে কুলাগুলি যে হচ্ছে মানে বোঝা যাচ্ছে একদম এরকম মানে গোল যে টেসার রাউন্ড টেসার রাউন্ড কিন্তু আগুন ধরে প্রত্যেকটা গুলের পিছনে আগুনের মতো দেখা যাচ্ছে গুলি আসতেছে দিনে বেলা দেখা যাবে কিছুটা আর রাত্রে পুরোপুরি দেখা যায় যে ফায়ারটা কোথায় যাচ্ছে এরকম বোঝা যাচ্ছে যে একদম তখন মানে আমাদের সেইখানে আমাদের অধিনায়ক আমাদের এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক 
আবু সালে মোহাম্মদ নাসিম সাহেব সেখানে মইনুল লেফটেন্যান্ট মইনুল সহ উনিশ জন সেখানে আহত হলো আর আমাদের এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের চারজন বীর সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা সেখানে শাহাদত বরণ করলেন আর হানাদার বাহিনীর সেখানে তেরো জন নিহত হইল আর তেরো জনকে আমরা জীবিত অবস্থায় ধরল ওই যুদ্ধে তখন এমনভাবে আহত হলো নাসিম সাহেব যে তাকে আর এইখানে তো রাখা নেই ওইখানে তখন ওই যে এই ময়ের মতন মই আছে না আগে যে মই দিত ময়ের মধ্যে একটা ইয়ার মতন বানাইয়া তারপর তো রশি দিয়া বাল ঢুকাইয়া এরপর ওইটার মধ্যে শোয়াইয়া ওনাকে মানে পরস্কান্তে স্টেশনের মতন সিভিলিয়ান তখন আমরা কোথায় নিয়ে যাব আমরা তো যুদ্ধে ওই তখন সিভিলিয়ান তাদেরকে ইয়া করে মানে ওই মানে ক্রসকান্টি করে মানে গ্রামের ভিতর দিয়ে মানে ভারতে তাকে নিয়ে গেল তো উনি আমরা তখন তো চাকরিতে তখন জানতে পারলাম পরবর্তীতে জেনারেল হলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন এ নাসিম সাহেব তো ওইখানে ওই আমাদের যুদ্ধের এগারো বেঙ্গলের সেখানে একটা ইয়া ছিল আমাদের স্মরণীয় দিন ওই পাঁচই ডিসেম্বর ওই যুদ্ধে তখন নাসিম সাহেব যেহেতু একজন অধিনায়ক যিনি সে যদি আহত হয় তো ব্যাটাল ব্যাটালিয়নের ডিভনালাইজ হয়ে গেছে সবাই আমাদের সিউ সাপ সিউ মানে সিউ কমান্ডিং অফিসার এটাকে বলা হয় তো কমান্ডিং অফিসার যেহেতু আহত হয়ে গেলেন তো এখন ব্যাটালিয়নটা একটা মানে মানে কিছুটা হলেও মানে মানসিকভাবে চাপে পড়ে গেছে তখন সেখানে সাথে সাথে ওই নুরুজ্জামান সাহেব উনি তো আমাদের সেক্টর কমান্ডার উনি মেজর না মতিউর রহমান মতিন সাহেব করে আমরা ডাকতাম মতিন সাহেব পরবর্তীতে উনি জেনারেল ছিলেন ইয়া ইয়া মেজর জেনারেল ছিলেন মেজর জেনারেল হইয়া মানে চট্টগ্রাম ডিভিশনাল কমান্ডিং অফিসার ছিলেন তো ওনাকে তখন ওই আমাদের ওই এগারো স্কুল ব্যাটালিয়ন কমান্ডিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করলেন তারপরে দিয়ে আমরা ওইখানে মনে করেন যে আমাদের এক্সেসটা ছিল যুদ্ধের যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তারপরে দেয়া কসবা তারপরে দেয়া ওইখান দিয়ে মনে করেন যে তাল শহর সোয়াগপুর বাহাদুরপুর তারপরে দেয় আশুগঞ্জ এই এক্সারসাইজে মানে আমাদের প্রতিরক্ষা মানে অ্যাডভান্স টু কন্ট্যাক্ট করতে করতে আমরা আইসাস এটা বোধ সোহাগপুরের পিছনে আমরা দুই ধারে রাস্তাকে কভার করে মানে যে সিমবি রুটটা আছে ওইটাকে কভার করে মানে রেল লাইন সহ উত্তর দিকে আমরা ওইখানে অবস্থান করছিলাম বোধ দুই তিন দিন এরপর দেয়া আমাদের প্রতিরক্ষার পাশ দিয়া মানে গ্যাপ দিয়া আমাদের মিত্রবাহিনীর একটা ব্যাটালিয়ান রাজপুত্র ব্যাটালিয়ান বলে সেটাকে রাজপুত্র একটা ব্যাটালিয়ান তখন আমাদের যে যুদ্ধের যে ইয়া অর্গানাইজটা করে প্লাটনগুলি প্লাটন বা কোম্পানির মাঝে দেখে কিন্তু গ্যাপ আছে ওই গ্যাপ দেয় কিন্তু তারা ইয়ে আগে জানা আছে ওদের কাছ থেকে জানতে হবে যে আমি যে ঢুকবো সেখানে তো একটা ব্যাটারিয়ান অবস্থান করতেছে এদের ভিতরে ঢুকলে একটা সমস্যা তো হবে তখন বলা হয় যে কোন জায়গাটাতে গ্যাপ আছে ওই গ্যাপ দিয়ে তারা ঢুকতেছে দুইখে আমাদের সামনে মানে সোহাগপুর পার হয়ে বাদুরপুর পার হয়ে মানে আশুগঞ্জের যে ফার্টিলাইজার বিদ্যুৎ যে প্রকল্পটা আছে এটা পাকিস্তান আমলে কিন্তু ছিল তো ওইটা ওই কেনেল আছে পাকা করা মানে খালের মতন কেনেল করে রাখছে অনেক উচ্চতা ডাউন তো ওই কেনেলের পাশে যাওয়ার পরে দেয় হারাদের যে পর্যবেক্ষণটা আসলে যুদ্ধের একটা ইয়া হলো পর্যবেক্ষণটা যদি সঠিক না হয় তাহলে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো একটা ব্যাটালিয়ান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ওই অবজার ইয়া মানে ভুল অবজারভেশন ভুল পর্যবেক্ষণ করার ফলে কারণ কি আমার দেখতে হবে জানতে হবে যে আমার সামনে যে এরা তো আমাদের মতো ট্রেনিং ভাবত তারা এমনভাবে ক্যামুফ্লাজ করে থাকবে যে সেখানে কিছুই নেই এরকমই বোঝা যাবে তারপর তো ওইটা খুঁজে বার করতে হবে যে ওইখানে কিছু একটা পাওয়া যায় কি না তো তারা রেকিটা বোধ মানে পর্যবেক্ষণটা সঠিক ছিল না বিদায় তারা যখন অ্যাডভান্স করতেছিল পুরো ব্যাটালিয়ানটা তখন অ্যাডভান্স টু কন্ট্যাক্ট হলো মানে পিছনে সিঙ্গেল লাইনে যাওয়া বা দুই লাইনে যাওয়া দুই ইয়া একটা রুট যদি থাকে রুটের দুই পাশে দুইটা শাড়িতে মানে অগ্রাভিজন যুদ্ধটা করে আর এসট লাইন হলো এইভাবে মানে পুরো ব্যাটালিয়ান একবারে এসল করে মানে যা শত্রু পাবে এরকমভাবে এসল করে তারা মানে দিনের বেলায় যাইতেছিল 
পাকিস্তানি বাহিনী ওই মেশিনগান ছিল ওই ভৈরব নদীর যে উপরে ব্রিজ ব্রিজের পাশ দিয়েই কিন্তু এই মেশিনগানগুলি লাগানো ছিল যে হ্যাঁ যে মেশিনগানগুলো দিয়ে তারা একদম মানে দেখা দেখা ফায়ার করে রাজপুত্র ব্যাটানের মধ্যে দশ জন লোক সেখানে বাইসে গেছিল তাও ব্যান্ডেজ বাঁধা আমাদের পরে ব্যাটালিয়ান ওইখানে রাজপুত্র ব্যাটালিয়ানটাই তারা ওইখানে মানে নিহত হইল আহত হইল তো কিছু লোক সন্ধ্যার পরে এই ঘটনাটা ঘটছে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে সূর্য অস্তর আগে থেকে কিন্তু ইয়াটা এই আক্রমণটা তারা করতেছিল অ্যাসল্ট করে যাইতেছিল যে দখল করে মানে ব্রিজের কাছে গিয়ে তারা অবস্থান নেবে কিন্তু যাইতে পারে নাই এর আগেই তাদেরকে এখানে মানে পজিশন নিতে হইল ওইখানেই তাদেরকে মানে হত্যা করা হইল ওই রাজপুত্র ব্যাটালিয়ানকে ভারতী আমাদের মিত্রবাহিনীর তখন আমাদের দেখলাম যে এত প্রচণ্ড আওয়াজ তো শুনেই যাচ্ছে যে হচ্ছে আমরা বুঝলাম যে ব্যাটালিয়ানটা গেল তাদের উপর তো তারা সরাসরি এটা সরাসরি আক্রমণ করছে প্রতিরক্ষায় তাইকে তারা ফায়ার করতেছে তারা তো হইলো মানে কেমো ফ্লাজ কনসেলমেন্ট এবং তাদের ইয়া নিরাপত্তা নিয়েই তারা ফায়ার করছে তাদেরকে আমরা সহজে পরাবত করতে পারবো না কারণ কি তারা ব্যাংকারের ভিতরে অবস্থান নিচ্ছে ব্যাংকারের অবস্থান নেওয়া প্রতিরক্ষায় আর এরা তো মানে খোলা মাঠে একদম হাইটা যাচ্ছে তো এই আমরা বুঝতেছি তো যে কি ঘটনাটা করতেছে তখন কিছু লোক সন্ধ্যার পরে রক্ত পড়তেছে লাল অবস্থায় কিছু লোক ফিরে গেল তখন আমাদের সেখানে যে এই দৃশ্যটা দেখে আমাদের আবার একটু ডিমোরালাইজ হয়ে গেল আমাদের সামনে দিয়ে লোক ব্যাটালিয়ান গেল ব্যাটালিয়ানের দর্শন হয়ে গেল কিছুক্ষণের ভিতরে এই ভুল পর্যবেক্ষণ এরপর দিয়ে আমরা ওইখানে অবস্থান থেকে আমাদেরকে আবার পরের দিন এই মানে এসট লাইনে মানে পুরো চারটা কোম্পানি একসাথে একদম মনে করেন যে এক কিলোমিটার হোক আর দেড় কিলোমিটার হোক এইভাবে মানে চার্জ করে একদম শত্রু আছে কিন্তু তখন আমাদের ওই আশুগঞ্জ বাদর বাহাদুরপুর তারপরে যে সোহাগপুর এইগুলি পার হয়ে তো আমরা মানে এইভাবে ইয়া এসট লাইন দিয়ে পুরো ইলেভেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে বলল যে তোমরা ওই জায়গা দং ইয়া করো তোমরা ওইটার তাড়াতাড়ি দখল করো ওই এলাকা অর্ডার দিছে পরে দেয়ার পর আমরা বিকাল তিনটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত বুধ বাদে সাড়ে তিনটার সময় আমাদেরকে ব্যাটালিয়ান এই অ্যাসট লাইন হলো অ্যাসট লাইন হওয়ার পরে দিয়ে তো কমান্ডিংদের অফিসারের কাছে তো সেট থাকে এবং প্রত্যেকটা কোম্পানির কমান্ডারের কাছে থাকে কোম্পানি প্লাটুন কমান্ডারের কাছে থাকে তার সব সময় তো সেট ওয়ান করে থাকে আদেশ দিল বাস এসল শুরু হয়ে গেল পুরা ব্যাটালে তারপরে যখন আমরা ওই বাদুরপুর গ্রাম পার হয়ে আশুগঞ্জের দিকে কাছাকাছি মানে পৌঁছে এমনভাবে আর্টিলারি শেল ফায়ার হতে শুরু করল তখন আমরা বুঝতেছি যে আমাদের আমাদের ব্যাটালিয়ান বোধ এখানে আমাদের নিহত হতে অনেক লোক অনেক আমাদের এখানে আহত নিহত হবে কেন যেভাবে আমার মনে আটটা ঘান তারা ভৈরব থেকে ভৈরব গরিফুর সেখানে মিল ছিল জুট মিল ওই মিলে তারা ওই অত্র অঞ্চলের যত পাকিস্তানি ফোর্ট ছিল তারা ওইখানে গিয়া ক্যাম্প মিলের ভিতরে মিলের ভিতরে গিয়া মানে সব জমা হয়েছে আর বাড়ি অস্ত্র সব ওইখানে তারা তখন আমরা যখন গেছি পরের প্রথম দিন যখন ওই যে আগের দিন যখন রাজপুত্র ব্যাটালিয়ানকে তারা ইয়া করছে পরে করছে কি তাদেরকে ইয়া করে ওই মানে তাদেরকে তো হোল্ড করে দিছে এখানে মানে নিহত করে তারা ব্যাক করে মানে ভৈরব নদী পার হইয়া মানে ওই পারে গিয়া তারা ভৈরব ব্রিজটা যেটা এটা একটা পার্ট ভাঙে দিল একদম মিয়ামারিতে পাকিস্তান আর্মিরা যাতে আমরা হ্যাঁ আমরা যাতে না যাইতে পারি আর কি ওইভাবে তো তারা এই কাজটা করলো করার পর তো আমরা দেখলাম ওই শুনলাম ওই যে ডি ডিনামার দিয়ে মানে এসপোলস দিয়ে গাডার একটা ভেঙে দিল তো তারা ওইখানে গিয়া মানে আর্টিলারি ঘান ভারী মেশিন গান দিয়ে ফায়ার করতো তখন আমরা এই এলাকাটা আশুগঞ্জ বাহাদুরপুরের পরে যে ইয়ার এলাকাটা আশুগঞ্জ প্রায় নদীর কাছাকাছি আমরা যাওয়ার এত ফায়ার শুরু হলো তখন আমাদের ওই কথাগুলি মনে হইল হুজুরের কথাগুলো তখন আমার মনে হয় যে আল্লাহর বন্ধু সুফি সম্রাট হুজুর কালবা দান যে দোয়া করছিল দোয়ার বরকতে আমি যেটা বিশ্বাস করি তখনও বিশ্বাস ছিল যে এটা যে 
আমাদের উপরে যেভাবে ফায়ার তারা করছিল আর্টিলারির গান দিয়ে একটা লোক আমরা তো খোলা মাঠে তারা তো দেখা দেখা ফায়ার করতেছে ওপিরা বলতেছে আর দেখা দেখা গোলা পালাইতেছে এমনভাবে গোলা পড়তেছে তখন ওইখানে কিছু ওই যেটা নাকি বিদ্যুৎ প্লান্টের যে এ বিদ্যুৎ প্লান্টের যে কিছু ভারী ঘর ছিল তাদের দুতলা তিনতলা বিল্ডিং ছিল ওইখানে ওই সময় একাত্তর সনে তখন ওই বিল্ডিংগুলি আশেপাশে যায়া মসজিদ এইসব আশেপাশে যায়া মানে আমরা স্থান নিলে মানে যে ইয়া পাকা যে ইয়া খালটা ছিল খালের এই ইয়াতে পড়িয়া মানে পুকুরে পড়িয়া মানে যাই যেভাবে পারে এইভাবে খালি মাথা নিচে করে দিয়া হেলমেটটা উপরে দিয়া মানে এমনি শুয়া আমরা তো নড়তে পারতেছি না উঠালে দাঁড়ালে তো আরও দেখা যায় মানে শুয়া থাকলে তো মানে দেখা বেশি একটা যায় না দূর থেকে মানে বুঝতে পারে না যে তারা কোথায় তো আল্লাহ দয়া করে সেখানে আমাদের কোনো ক্যাজুয়ালিটি নেই খালি একটা লোকের ওই আর্টিলারি শিলের একটা অংশ গিয়া তার পিঠনে ইয়া করছিল এই এক ব্যাটালিয়ান সৈন্যর উপরে আল্লাহ দয়া করে আল্লাহর বন্ধুরে আমি মনে করি যে আমার দয়াল মুর্শেদ সফি সম্রাট হুজুর কালবা দান দয়া করছিল দোয়া করছিল আল্লাহর কাছে যে বাঙালি জাতির জন্য মুক্তির জন্য ওইখানে ঈদের জামাতে যে ওই কথাগুলি আমাদের স্মরণ ছিল আমরা ব্যাংকারের ভিতরে নামাজ আদায় করতাম তখন একটা ইয়া ছিল যে যারা নামাজ পড়বে ব্যাংকারের ভিতরে তৈম করতাম পানি ফেলে পানি দেওয়া উজু করতাম ওইভাবে কিন্তু আমরা নামাজও পড়তাম তো ওই কথাগুলি আমাদের মনে হইতো যে আসলে আজকে আমরা এগারো ইস্ট বেঙ্গলে যে ম্যান যেহেতু থ্রি সেক্টরের আন্ডারে এ হুজুরে আমাদের দোয়া করছে এ দোয়ার বরকতে আমরা বোধ বাইসে আসি না হয় এগারো ইস্ট বেঙ্গলের যে মন্ত্রের উপরে যে গোলাগুলি পাকিস্তান হানাদার বাহিনী করছে এটা আমরা বাসা থাকার কথা না তো আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকুর আলহামদুলিল্লাহ সে মহান রাবুল আলমিনের দয়ায় আল্লাহ দয়া করে সেদিন আমরা বেঁচেছিলাম এতে বাসার কোনো কথা না এরকম খোলা মাঠে একটা ব্যাটালিয়ান এক হাজার শূন্য অ্যাডভান্স টু কন্ট্রা ইয়া মানে অ্যাসল লাইনে যাইতেছি আর এরাতে দেখে দেখে ফায়ার করতে দিনের বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে এই এই ঘটনাটা প্রায় মাগরিন নামাজ আগ পর্যন্ত এরপর তো আমাদেরও যারা নাকি ফরিন স্মেটার তারপরে দে ওয়ান ও সিক্স আর আর এগুলোও তারা ওই নিক্ষেপ করতে শুরু করলো কেন পাল্টা জবাব তো দিতে হবে নাহলে তো আমাদের মাথা উষা করতে দিবে না তো আমাদের ওই ব্যাটালিয়নের যারা ওই মোটর প্লটেন ছিল তারা ওইগুলি আবার তাদের ফায়ারের জবাব ফায়ার দিয়ে আমরা দিতেছি এরকমভাবে তো ওইখানেই আমরা মনে করেন যে প্রায় এক সপ্তাহের মতন প্রতিরক্ষায় ছিলাম ওই রাত্রে পাঁচ তারিখ থেকে প্রায় হ্যাঁ পাঁচ তারিখ থেকে না পাঁচ ছয় সাত আট তারিখ দিয়ে মনে হয় হবে ওইখানে পাঁচ তারিখে তো আমরা তো অ্যাডভান্স টু কন্ট্যাক্ট করে ওই যাই হ্যাঁ শুরু করলাম মানে এর আগে তো আমরা প্রতিরক্ষায় ছিলাম তো এর ভিতরে কিন্তু যুদ্ধ চলতেছে গোলা যাইতেছে আমরা দেখতেছি যে যাইতেছে যে ওই যে যেটা টেসার রাউন্ড আর্টিলারি সেলের ভিতরে দেখবেন যে পিছন দিয়ে আগুনের মতো চলতেছে যাইতেছে যে এরকম দেখা যায় আমাদের উপর তো আমরা তো প্রতিরক্ষায় সোহাগপুর বাহাদুরপুর এই এলাকায় তো আমরা প্রতিরক্ষা অবস্থায় ছিলাম সাত দিন ওইখানে হ্যাঁ ওইখানে চেয়ে তাকার পরে দিয়ে এরপর ওই রাজপুত্র ব্যাটালিয়ান যাওয়ার পরে দিয়ে এরপর দিয়ে আমরা তাদেরকে তারা যখন মারা গেল যাওয়ার পরে তো আমাদেরকে অ্যাডভান্স করাইল যে তোমরা ওই দখল করো হ্যাঁ পাল্টা আক্রমণ শুরু হ্যাঁ পাল্টা ইয়া করে তোমরা ওই জায়গা দখল করো তো আমাদের এগারো বেঙ্গলকে ওইখানে আমরা প্রতিরক্ষায় ছিলাম ওইখানে মনে করেন যে কিছুক্ষণ পর পরে ফায়ার শুরু হইতো আমরা পায়ের জবাব দিতাম এরা মেশিন গান চালাইতো আমরা মেশিন গান চালাইতাম তারাও আর্টিলারি ফায়ার করতো আমরাও এখান থেকে থ্রি ইঞ্চ মোটান ফোর ইঞ্চ মেটার এয়ারফোর্ট দেখা গেছে যে ওই যে বিমান বাহিনী ভারতীয় মিত্র বাহিনী বিমান বাহিনী আসে ওই যে আমরা যে জিয়ার দিত তারা তো মানে ওই আর্মিরা যারা মিত্র বাহিনীর তারাও তো ওই জিয়ারগুলো দিত যে ওই জিয়ার থেকে তারা ফায়ার করতে তখন আসে দেখলাম যে দিনের বেলা ওই যে ভারতীয় যে বিমান বাহিনী আসে তাদের উপরে ফায়ার করছে এরপর তো আস্তে আস্তে মানে এখন দিন তো গনায় আসতে আর বেশি দিন না তো এখানে ষোলোই ডিসেম্বর এখানে বলতো সাত আট দিনের ডিফারেন্সটা এরকম আমরা এই এই এক সপ্তাহে কিন্তু যুদ্ধটা প্রচণ্ড যুদ্ধ এইখানে কোনো দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় মানে কোনো খাবার দেয় খাবার কোথায় খাবার খবর নেই এরকম খাবার কোথা থেকে খাবার যদি আমরা গ্রহণ করতে চাই তো গাড়ি যেতে হবে লোক যেতে হবে তবে রাস্তার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্টে খাবার আনতে গিয়ে দেখা গেছে যে অনেক সময় খাবারের উপরে ইয়া হয় মানে আঘাত করে বেশি যাতে খাবার না খায় শূন্য 
মানে ডিমোরালাইজ হয়ে যাবে যে শুকনো খাবার বা যখন যেটা পাইছেন বা না পাইলে ঢাকে থাকতে হইছে তারপরে আশগঞ্জ বাজারে কাঁচা কাছি তখন ওইখানে ব্যবসায়ীরা ছিল এগুলো তো ফেলে দিয়ে গেছে কারণ তখন আমরা ওই জিনিসগুলি ইয়ে করছি যেগুলি খাবার আবার এইগুলি দেখা হয়েছে যে এই খাবারে তারা শত্রুরা যখন তাদের আয়ত্তে এই এলাকা ছিল তারা কিছু করে দিয়ে গেছে কি না যে তারাও তো এরকম ওই যুদ্ধের মাঠে যে টাফা খাবে তো আমরা বিস্কুটের যে টিন ছিল হক বিস্কুট ওই যে যেটাকে বলতো পাকিস্তান আমলে এটা ওই নাবিস্কু আচ্ছা নাবিস্কু ছোটো ছোটো বিস্কুট টিনের ভিতরে পড়া ছিল ওইগুলি নিয়ে আসে আমরা ব্যাংকারে রাখতাম তারপরে আশেপাশের লোকেরা যদি খাবার দিত আমরা তো ওই খাবার ভারতের থেকে পাকায় আসত ব্রাহ্মণ বেড়া ব্রাহ্মণতে আস্তে আস্তে পিছনে দিক থেকে থ্রি সাটি আর হাট কোট কাট কিন্তু আমাদের পিছনে পিছনেই ছিল পাঁচ তারিখে কিন্তু এরও তেলিয়া পাড়া মানে দখল করে ফেলছে থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যারা সৈন্য ছিল এক কোম্পানি তারা নুরুজ্জামান সাহেবের নেতৃত্বে ওরাও কিন্তু তেলিয়া পাড়া মানে ওই দখল করে ফেলছে মানে সব মানে একত্রে যুদ্ধটা শুরু হয়েছে আমাদের থ্রি সেক্টর মানে এক্সেস ওয়ার অফ যেটাকে বলে প্ল্যানিং যে ব্রিগেড কমান্ডার বলছে যে এইটা এই এই দিকটা চলবে এরকমভাবে মানে পুরো ব্রিগেডই মানে শত্রুর উপরে মানে আমরা আক্রমণ করে করে অগ্রাবর্জন করে মানে যুদ্ধ করে করে এই কয়দিন আমাদের কোনো রেস ছিল না খাবারও তেমন তারপরে দিয়ে আমরা ওইখানে যুদ্ধের অত অবস্থায় থাকার পরে দিয়া এটা বোধ সাত তারিখ বা আট তারিখে আমার ডেটটা মনে নেই আমাদের চার্লি কোম্পানি তো পুরো ব্যাটালিয়ান আমাদের যে ভৈরবের ব্রিজের যে আশগঞ্জ যেটা নাকি গুড়াউন বিশ্ব গুড়াউন এটা পাকিস্তান আমলে করা হ্যাঁ ওই গুড়াউন থেকে গুড়াউন আমাদের বাম পাঁচশো ব্যাটালিয়ানের শুরু আর এটা যাইতে যাইতে তিন কিলোমিটার মানে নদীর পাড় দিয়ে একদম উত্তর দিকে বাহাদুরপুরের পিছন দিয়ে একদম উত্তর দিকে আশগঞ্জ নদীকে সামনে রেখে মানে আমরা প্রতিরক্ষায় তখন এইখানে আমাদের চার্লি কোম্পানি ছিল বাহাদুরপুর দয়াল বাবা জানে এখানে একটা অলৌকিক ঘটনা যে এটা না বললে হয় আসলে দয়া মুর্শেদ কেবলা জানের যে বীরত্ব তারপরে দে বাহাদুরপুর এলাকায় যে মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে উনি জন্মগ্রহণ করছেন ওনার এলাকায় যে ওনার সুনাম এবং মুক্তিযুদ্ধের যে বীরত্বের কথা মানে এটা মুক্তিযোদ্ধারা ভিতরে আইসে কিন্তু এটা মানে এরকমভাবে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে দিছে যে ওনার যে বীরত্বের কথা যুদ্ধের কথা উনি কয়টা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে ওইখান থেকে আসে তো যুদ্ধ করতে হয়েছে আমরা কিন্তু এগারো বেঙ্গল ওইখানে ট্রেনিং অবস্থা কিন্তু রাত্রে হইলে আবার রেড এম্বুস এগুলি আসা করতো এইভাবে কিন্তু যুদ্ধ চলছে ট্রেনিংও চলছে যুদ্ধও চলছে এয়ার ফোর্সে যখন মানে ভারত মানে আমাদেরকে বললো যে এখন একসাথে মিত্র বাহিনী তখন তো ওই কনভেনশনাল ওয়ার মানে একসাথে শুরু হয়ে গেল তখন আর গেরিলা যুদ্ধ নাই তখন হলো সামনাসামনির যুদ্ধ সম্মুখ যুদ্ধ সম্মুখ যুদ্ধ তো ওই অবস্থায় মানে দয়াল বাবা জানের এরকম নাম সরায়া মানে চতুর্দিকে মানে বীরত্বের কথা উনি যে একজন মুক্তিযোদ্ধা ওইখানে রিলিজেন স্টেশন শপথ বাইক পাঠ করে তা নিয়ে আমার যুদ্ধ করে আপনাদের কোম্পানি তাহলে বাহাদুরপুরে হ্যাঁ আমাদের বাহাদুরপুরের না বাহাদুরপুর এলাকায় কিন্তু আমরা অলরেডি প্রতিরক্ষায় চলে গেছি ইয়াতে আশগঞ্জে কিন্তু এই এলাকা কিন্তু আমাদেরই দখলে একটা ব্যাটালিয়নের কিন্তু এক লাইনে কিন্তু প্রতিরক্ষা হয় না একটা কোম্পানি আগে দুইটা কোম্পানি পিছনে বা আবার একটা আছে টু ফলো আপ আগে একটা পিছনে এভাবে গিয়ে কিন্তু গভীরতা করতে হয় কেননা আমার একটা এক লাইন যদি হয় শত্রু যদি ফায়ার করে একটা মানে শত্রু ইয়া করে ঢুকে দেবে ভিতরে মানে পিছনে যদি আমার সৈন্য না থাকে আটকাই বেকার তারা তো একদম একদম পিছনে গিয়ে আমাদেরকে আবার আমাদের উপরে সম্মুখ একদম পিছন থেকে অ্যাটাক করে যে জন্য পিছনে গ্যাপ রাখা হয় পিছনে মানে ওই ফোর্স দ্বারাই গ্যাপ রাখে তখন আমাদের ব্যাটালিয়ন চার্লি কোম্পানি পিছন গ্যাপ কোম্পানি ছিল ওইখানে তারা প্রতিরক্ষায় অবস্থান ছিল তাহলে ওইখানেই আপনার ওই বাবা জানার বীরত্ব কথা হ্যাঁ ওইগুলি শোনা শোনার পরে দিয়ে তারপর এলাকার যে মুক্তিযোদ্ধারা যে এই সবগুলি বলছে বাবা জানার বিরুদ্ধে যে উনি যে থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে এরকম মনে হয় যুদ্ধ করছে তারপর এম্বুস ফাঁদ অ্যাটাক এগুলি করছে তারপর তো উনি যে রিলিজেন্স টিচার শপথ বাক্য পাঠ করেছে মুক্তিযোদ্ধাকে শপথ বাক্য পাঠ করে মানে তা উজ্জীবিত করে দেশে পাঠাইছে এই কথাগুলি মানে 
পাঞ্জাবি দের কাছে ওই যে রাজাকার দের মাধ্যমে ওদের কাছে চলে গেছে ওই সংবাদটা যে উনি এই গ্রামের বাহাদুরপুর গ্রামের হ্যাঁ মুক্তিযোদ্ধা ওই মাহবুবে খোদা এই এই জিনিসটা আগে জানতো আমরা বলি ছবি ছবিটা এখন পরবর্তীতে নেই এটা আমরা বলি দয়াল বাবা যান তারপরে মাহবুবে খোদা হিসাবে উনি জানতো ওই এলাকায় ওই যে মাহবুবে খোদা মানে যে একজন মুক্তিযোদ্ধা মানে ওনার বীরত্বের কথা ওই এলাকায় সরাই পড়ার কারণে ওই পাকিস্তানের ফৌজরা মানে ইয়া করলো যে এই বাড়ি জ্বালায় পুরাই দিবে টার্গেট করছে যে হ্যাঁ ওই বাড়ি মানে তার মানে বাবা জানের যে বাড়িটা এই বাড়িটা জ্বালায় পুরাই মানে সরকার করে দিবে এরপরে দিয়ে তারা পিছন থেকে ওই যে গ্যাপ কোম্পানি আছে গ্যাপ দিয়া কিছু ফোর্স পাকিস্তানি ফোর্স এখানে আমাদের বাহাদুরপুর তো মানে সামনে রেখে পিছনে গ্যাপ বাহাদুরপুর গ্রামটা তো মানে আমাদের গ্যাপের ইয়াতে পড়ছে তখন চার্লি কোম্পানি ছিল ডান পাশে তো এরা করছে কি এইখান দিয়া গ্যাপ দিয়া দুঃখে দুই হ্যাঁ মানে ওই আমাদের যে সফি সম্রাট দয়াল বাবা জানের যে মাহবুবে খোদার বাড়ি যেটা বাবা জানের বাড়ি ওই বাড়িতে মানে তারা আক্রমণ করলো ইয়া আলী ইয়া হায়দার বলে মানে তারা মানে অ্যাডভান্স তো কন্ট্যাক্ট নাই এটা বলে অ্যাশর্ট লাইন করে অ্যাটাক মানে আক্রমণ সরাসরি আক্রমণ এবং বাড়িতে আসে তো জ্বালা ওপরে করে দেবে তারপরে তো চার্লি কোম্পানি ছিল ইয়া হায়দার ইয়া আলী তখন বলছে তো এটা তো অবশ্য শত্রু বাহিনী এরা করছে কি তখন ওই প্রতিরক্ষাই ছিল এরা করছে কি একদম মেশিন গান দিয়া একদম টাই না মানে সব পড়ে এখানে নিহত হয়ে গেল পাকিস্তানি বাহিনী হানাদার বাহিনী সব এইখানে যখন নাকি বাবা দানের বাড়িতে এরা চাইছিল যে বাবা দানের বাড়িটা জ্বালায় পুরাই দিয়া ওদের যে পরিবার পরিজন এদেরকে সব হয়তো হত্যা করবে না হয় ধরে নিবে মানে এরকম একটা ছিল জ্বালায় পুরাই হ্যাঁ মানে এটা অলৌকিকভাবেই আল্লাহ দয়া করে আল্লাহর বন্ধুর বাড়ি ওই অবস্থায় ওই চার্লি কোম্পানির ক্যাপ্টেন নজরুল ইসলামের দায়িত্বে ছিল ওই জায়গাটা পরবর্তীতে আমরা জানতে পারলাম যে এই একটা ঘটনা এ অলৌকিকভাবে এটা পরে আমরা জানতে পারলাম যে দয়াল বাবা জানের বাড়ি তখন পরবর্তীতে জানতে পারলাম তখন তো জানলাম যে ওই মাহবুবে খোদার বাড়ি যে আক্রম মুক্তিদান খোদার এই এলাকা মানে এটা করা হয়েছে মানে তার বাড়ি জ্বালিয়ে পুরে দেওয়া হলো তো আল্লাহ দয়া করে যেহেতু আল্লাহর বন্ধু তো আল্লাহর বন্ধু কত আল্লাহই রক্ষা করবে তো দয়াল বাবা জানে সেই বাড়িটা অক্ষত অবস্থায় ছিল কোনো একটা কিছু করতে পারে নাই ওইখানে ওই হানাদার বাহিনী যে কয়েকজন সবাই সেখানে নিহত হয় তো এ একটা অলৌকিক ঘটনা দয়াল বাবা জানের ওইখানে আমরা জানলাম জানার পরে দিয়া ষোলোই ডিসেম্বর ওই আশগঞ্জে আমাদের প্রতিরক্ষায় থাকা অবস্থায় রাত্রে তখন বোধ বারোটা সোয়া বারোটা বাজে এরকম টাইমে মানে আমরা তো তখন প্রতিরক্ষা থেকে ঘুম নাই তো মানে এক দল ঘুমাইতেছে আরেক দল একটু নি মানে এইভাবে রেস্ট করতেছে তো এরকমভাবে ফায়ার শুরু হলো মানে সংবাদ মেসেজ আসছে যে তারা স্যালেন্ডার করছে স্যালেন্ডার করার পর ষোলো ডিসেম্বর মেঘনা নদীর পার ইয়া মানে যে প্রতিরক্ষাই ছিল প্রতিরক্ষায় আমরা মানে ওই যুদ্ধ চলতো মানে মানে এখান থেকে ওদের রোজ মানে ফায়ার করতো আমরা ফায়ার করতাম মানে আমরা তো আর এখান থেকে অ্যাডভান্স তো করতে পারতেছি না কারণ কি ওইখানে তো মানে তারাদের ম্যাক্সিমাম কয়েক ব্যাটালিয়ান সৈন্য এখানে তারা জড়ো হয়েছিল ব্রিজ ভেঙে দিছে তো আমরা যাব কিভাবে তো এখন এখান থেকে যুদ্ধ আর চতুর্দিকে তো এখন মানে এদের কীভাবে ইয়া করো পরবর্তীতে দেখা গেছে যে তারা বুঝতে পারছে তারপর অরুরার সাথে এই যোগাযোগ হয়েছে পাকিস্তান আর ভারতের সাথে যোগাযোগ হয়ে এটা মানে হয়তো ইয়ে হয়েছে রাত্রে আমাদের কাছে সংবাদ আসলো যে মানে পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের কাছে স্যালেন্ডার করেছে তখন আমাদের কাছে যে ফার্স্ট এড এমুনিশন ছিল আমাদের যে ঝার কাছে এমুনিশন ছিল সব আমরা রাত্রি ফায়ার করে একদম ইয়া করে দিছি তখন আমাদের প্লাটন কমান্ডার বললো এই মিয়া সবই যে এমনি ইয়া ফায়ার করে উড়াই দিতেছো নিজের খাদ্য তো কিছু রাখার আগে সব খাইয়া ফেলতে হয় না তো এখন সব তোমরা ইয়া করে দাও কিছু রিজার্ভের এমন সঙ্গে আমরা করে রিজার্ভের এমন সময় থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টার আমাদের পিছনে পিছনে আছে আমাদের হেডকোয়ার্টার কিসের জন্য আমাদেরকে রসদ দেওয়ার জন্য তো আসলে কিন্তু দয়াল বাবা যান এ সুফি সম্রাট মাহবুব খোদা কিন্তু ওই দায়িত্বে ছিলেন থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টারে একটা কোম্পানি যে কোম্পানি শুধু 
এটা আমি মনে করি সম্মুখ যুদ্ধ যারা করছে তাদের থেকে কম নয় ওরা কষ্ট আরও বেশি করছে কেন পুরো একটা ব্রিগেডের একটা সেক্টরের যত সামানা মনে করেন যে ভারত থেকে যে ব্যাটালিয়নগুলি যে সামানাগুলি ওই সামানাগুলি অস্ত্র রিজার্ভ অ্যামোনিশন গোলা বারুদ সব কিন্তু ওই সেক্টর হেডকোয়ার্টারেই থাকে হ্যাঁ ওইখান থেকে ছাপলাই দেওয়া হয় ওইটার দায়িত্বে কিন্তু আমার মোহন মুর্শেদ সুফি সম্রাট হরজ শাহ দেওয়ানকে দয়াল বাবা জানি এটা ছিলেন দায়িত্বে ছিলেন তারপরে দেয়া ওইখান থেকে তখন আমরা দেশ স্বাধীন হলো তারপরের দিন এরপরের দিন আমরা ওইখানে ওই যে রাত্রে যে গোলাগুলি করে সব এখন তো অস্ত্র তো সব ইয়ে হয়ে গেছে ময়লা হয়ে গেছে তখন অস্ত্র তখন তো ব্যাংকারের ভিতরে তো ওই দিন গ্রাউন্ড সিট উপরে বিষয় উপরে মানে এখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে উপরে বিষয় আমরা অস্ত্র ওইগুলি পরিষ্কার করতেছি পরিষ্কার করে এরপরে দিয়া পরের দিন আমাদেরকে তখন তো ট্রেনে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনই নাই কেন রাস্তাঘাট ব্রিজগুলি সব কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা অলরেডি ভেঙে দিছে তারপরে দিয়ে যত নৌকা আছে তখন কিন্তু বড় বড় নৌকা ছিল একটাতে একশো দেড়শো লোক পর্যন্ত আমরা উঠতে পারতাম অস্ত্র টস্ত্র নিয়ে এরকম নৌকা মানে পুরো এক ব্যাটালিয়নের জন্য আমাদেরকে একত্রিত করা হইল আশুগঞ্জে আমাদের যে খাদ্য গুড়াউনটা ছিল বিশ্ব গুড়াউনটা ওইখানে আমাদেরকে ক্লোজ করা হলো পরের দিন এর পরের দিন ষোলোই ডিসেম্বর সত সতেরো আঠারো তার এরকম দিনে মানে আমাদেরকে ওইখানে একত্রিত করা হইলো যে আমরা আর ওইখানে থাকবো না আমরা এখন ডাকার দিকে কেন ডাকা তো আর সিলিন্ডার করছে এগুলি তো অকুপেশন করতে হবে দেখতে হবে আমাদের ধরে রাখতে হবে তো তখন সেক্টর কমান্ডারগুলো পুরোই মানে আদেশ দিলে তোমরা এখন ঢাকায় পৌঁছাও যে যেভাবে পারো ঢাকায় তখন আমাদের এগারো বেঙ্গলকে নির্দেশ দেওয়া হইলো তোমরা নরসন্দি ওই কলেজ মাঠে তোমরা উপস্থিত হব সেখানে তখন আমাদেরকে নৌকা দিয়ে সব নৌকাতে উঠাইল নৌকায় গিয়া সারা দিন লাগছে সকালে আমাদেরকে উঠাইছে তো তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে আমাদেরকে নরসন্দি কলেজ মাঠে ওইখানে আমরা সবাই একত্রিত হলাম একত্রিত হওয়ার পরে দিয়া ওইখানে মেজর তখন ছিল লেফটেন্যান্ট বাচ্চু ওনার বাড়ি ছিলেন ওই পপারে নরসন্দির পপারে তখন ওইখানে যাওয়ার পরে দিয়া সবাইকে বললো যে তোমরা এলোমেলো হয়ো না এখন স্বাধীন হয়েছে তাই মিললে কিন্তু এত খুশি হওয়া যাবে না বাড়িতে যাওয়া যাবে না মানে এখান থেকে কোথাও যাওয়া যাবে না অস্ত্র নিয়ে তোমরা ওই আমাদের নিয়ম কানুন মেনে আমাদের প্লাটন সেকশন প্লাটন কোম্পানি এভাবে অর্গানাইজ হিসাবে তোমরা ওইখানে ইয়ে থাকো তখন মুসলিউদ্দু ভুয়া উনি আমাদের গরু জবাই করে ওইখানে খাবারের ব্যবস্থা করলেন এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তো তখন থ্রি সেক্টর হেডকোয়ার্টার কিন্তু মানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অবস্থান করছে ওই মাল সামানো নেই কেননা তখন তো এরকম রাস্তা ছিল না ইচ্ছা করলে যে ট্রান্সপোর্ট আনো গাড়িতে লুট করে চলে যাও এরকম তো যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই এই থ্রি সেক্টরের যত সামানা ছিল মানে আমাদের ব্যাটালিয়নের যে রিজার্ভ অ্যামোনিশন গোলা বারদ এগুলি তো সব ওইখানে তো ওইখানে কিন্তু আমার মোহন মোস্তা সুফি সম্রাট শাহ দেওয়ানবাগে দয়াল বাবা যান দায়িত্বে ছিলেন এবং ওইখান থেকে তখন আমরা নরসিন্দিতে খাবার খাইলাম আমরা বিকালের দিক হয়ে গেল তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে আমরা খাবার খাইলাম খাবার খাওয়ার পর দেয় আবার বলতেছে যে মুসলিম দেবিয়া বলতেছে যে এই বাচ্চু বাচ্চুর ডাকতেছে আমাদের লেফটেন্ট তখন ওই এলাকার তো বাচ্চুর ডাকতেছে এ বাচ্চু তোমরা যে খাবার খাইছো ওইটা না রাত্রে খাবারও আমি কিন্তু এখান থেকে দিয়ে দেবো রাত্রে খাবারও তোমাদের ব্যাটালিয়ান পুরো ব্যাটালিয়ান খাবার নিয়ে নিও আমি কিন্তু ওইভাবে ইয়া অর্গানাইজ আমি খাবার দাবার পাক করতেছি এরপর দাবার আমাদেরকে রাত্রের খাবার দিয়ে দিল আমরা আস্তে আস্তে মালগাড়ি নরসন্দীর থেকে ওইখান তো ব্রিজ বাংলা ছিল হ্যাঁ ট্রেনে মালগাড়ি মানে আস্তে 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 দুই দিন না তিন দিন লাগলো আমরা ওইখানে ঢাকা পৌঁছাইতে তখন অলরেডি কিন্তু যারা নাকি গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা তারপরে দেওয়া যারা নাকি কনভেনশনাল ওয়ার্ক করছে আমরা তো মানে নরসন্দীতে অ্যাডভান্স টোকো ইয়া পাইলাম যারা মাল যেগুলো আমরা দেওয়ার কথা যেগুলি আমরা বহন করতে পারবো না গোলা বারদ তারপরে দেওয়া তাবু টাবু এগুলি ওই ইয়াতে দিয়ে কিছু অ্যাডভান্স টু কন্ট্রাক্ট হাঁটলাম কিছু গাড়িতে গেলাম এইভাবে মানে আমরা ঢাকায় পৌঁছাইলাম ঢাকায় পৌঁছানোর পরে দিয়ে তখন আমরা মনে করলাম যে আমরা তো কেন্টমেন্টে ঢুকবো তখন বলতেছে যে 
ক্যান্টনমেন্ট তো তিরানব্বই হাজার মধ্যে অন্তত পক্ষে পঞ্চাশ হাজার তো এসে জমছে আর বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টগুলিতে আছে তো ওরা থাকবে কোথায় পাকিস্তানের সৈন্য হ্যাঁ পাকিস্তানের সৈন্য এখানে বোধ হয় পঞ্চাশ হাজারের মতন জমছে আর বাকি যশোর কুমিল্লা চট্টগ্রাম এই কয়েকটা ক্যান্টনমেন্টে বোধ কিছু কিছু আছে আর বাকি সব গিয়ে ঢাকায় এরা তো পৌঁছে যায় তখন ঢাকায় তো আমাদেরকে নিল না আমাদেরকে এগার ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তখন ওই মতিন সাহেবের নেতৃত্বে তারপরে ঢাকা বিকন্যাস স্কুল অ্যান্ড কলেজ হ্যাঁ সিদ্ধেশ্বরী যে স্কুল এই মাঠে আমাদেরকে জায়গা করে দিলেন তখন আমরা ওইখানে তাবু তো আমরা অর্গানাইজ হিসাবে আমাদের পুরো ব্যাটালিয়নের তাবু দিল তাবু আমরা টানাইলাম সেখানে অস্ত্রাগার বানাইলাম তাবু দিয়ে তাবু দিয়ে প্রত্যেকটা কোম্পানির অস্ত্র রাখতে হবে ওইভাবে রাইখে আমরা পুরো ব্যাটালিয়ান ওই কলেজ ফিল্ডে চতুর্দিক দিয়ে তাবুটা নিয়ে আমরা ওইখানে অবস্থান করলাম অবস্থান করার পরে দিয়ে ইয়া পঁচিশে জানুয়ারি পঁচিশে জানুয়ারি পঁচিশে জানুয়ারি আমরা তো ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে তো আসতে আসতে প্রায় যে কয়দিন লাগলো এই কয়দিন আসার পরে দিয়ে স্পেসিফিক ডেটটা তো বলা যাইতে পারতেছে না তো এইটা মনে করেন যে স্বাধীন তো ষোলোই ডিসেম্বর হইলো ষোলোই ডিসেম্বর পরে দুই দিন পর আমরা ওইখান থেকে মুভ করলাম তারপর নষ্টন দিয়ে আসলাম নষ্টন দিক থেকে পরের সেই দিনই আবার বিকালে ইয়া করতে করতে প্রায় দুই তিন দিন লাগছে ঢাকায় আসতে এই মাছটা মানে আনলোড করে এইগুলি লোডিং আনলোড করে এরপর দিয়ে আমরা ওই তাবু টাবু টানাতে আরও দু একদিন গেল এরকম থাকতেছিলাম তখন পঁচিশে জানুয়ারি মানে আমাদের সন্নিকটে প্রায় তখন ওই শফিউল্লাহ সাহেব তারপরে দেয়া মেজর নজরুল জামান ইব্রাহিম সাহেব এরা তো জানতো যে ওই আমাদের হুজুর যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন মাহবুবে খোদা হুজুর তো ওনাকে বলা হইল এখন শুধু আমাদের থ্রি সেক্টর না এগারোটার সেক্টরের প্রত্যেকটা সেক্টরে কিন্তু ইয়া ঢাকার দিকে আইসা অনেকই পৌঁছে গেছে সেক্টরগুলি কিন্তু আইসা গেছে অ্যাডভান্স তো কন্ট্যাক্ট করতে করতে সব জায়গায় তো এরকম আমরা যেরকম সবাই ঢাকায় হ্যাঁ ঢাকায় ঢুকে গেছে এরকম মনে করেন যে পঁচিশে জানুয়ারির ভিতরে প্রায়ই সব সেক্টরগুলি মানে ঢুকে গেছে কিছু কিছু জায়গা বাদে যেরকম বরিশাল ওই ইয়া তারপরে ওই এলাকায় যে সেক্টরগুলি ছিল এইগুলি তো অনেক দূরত্ব তারপর তো এরকম যোগাযোগ ছিল না তো ওই কিছু বাদে আর বাকি মোটামুটি ওই থ্রি সেক্টর তারপরে দিয়া এখানে এগারোটা সেক্টর মধ্যে মনে করেন সাত আটটা সেক্টর তো অলরেডি ঢাকায় আমরা ঢুকে গেছে তখন ওই ইব্রাহিম সাহেব তখন বলল যে ওই মাহবুবে খুদা যে হুজুর বলছিল যে উনি ঈদের জামাত তো আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারি তো ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে উনি কোথায় হ্যাঁ কোরবানির ঈদ তো উনি কোথায় উনি তো বলছিলেন হ্যাঁ যেহেতু বলছিলেন ওই রোজার ঈদের ঈদের জামাতে বলছিলেন হে ঈদের চাঁদ ফিরে যাও তাদের কাছে যারা আমার মা বন্ধুরে নিয়ে ইজ্জত নিয়ে সিনেমিনি খেলছে হ্যাঁ তো আমাদের আজকে কিছুরই তবে মুক্তিযুদ্ধারকে আশ্বস্ত করতে যায় বাবা যান ওইখানে বলছিলেন যে হে মুক্তিযোদ্ধারা আপনারা সাক্ষী থাকেন আল্লাহর কসম আগামী বকরাইদের আগে এ দেশ স্বাধীন হবে আর আমি আপনাদেরকে নিয়ে ওই ঢাকার রেসকোস ময়দানে ঈদ উল আজহার জামাত আদায় করা হবে ওই কথাটা তো মানে একদম সবার কাছে গেঁথে গেছিল যে হ্যাঁ মনে করলো যে হুজুর তো হ্যাঁ আগামীকাল তো রেসকোস ময়দানে কেন এত সেনাবাহিনী তারপরে এগারোটা সেক্টরের গ্রিলের যুদ্ধারা সব তো এখন ঢাকায় তো এরা ইয়ে নামাজ পড়তে হইলে তো এরকম কোনো মসজিদ নাই এরকম জায়গায় না রেসকোস ময়দান ব্যতীত আর উনি বলছিলেন রেসকোস ময়দানে নামাজ আদায় করা হবে ঈদ উল আজার যে নামাজের যে ইয়া না জামাত হবে অনুষ্ঠিত হবে ওইটার জায়গা প্রস্তুত করেন আপনারা কেন আপনারা মানে ওই রেসকোস ময়দানে পাশাপাশি আছেন আপনার ওইখান থেকে যে আপনার ওই রেসকোস ময়দানে নামাজ পড়ার জন্য একটা জায়গা নির্ধারণ করেন এবং ওই মাটি দিয়ে আমরা তিনটা থাক বানাই ওই যে মেয়ারাপ মানে যেখানে খুদবা দিবে ওইখানে আমরা বানাইছি আমাদের স্মরণ আছে তারপরে তো ওই এমটি গ্রেজে যে অ্যালবোরগুলি থাকে এমটি গ্রেজ বানান সাদা টেপ দিয়ে চতুর্দিকে গ্রাউ করে মানে একটা এরিয়া মানে করা হয় আবার ওই টেপ দিয়ে আবার এই রেসকোর্স ময়দানে আমরা এই ঈদের জামাতের জন্য আমরা জায়গা নির্ধারণ করা হলো সাব তখন পঁচিশে জানুয়ারি ওনাকে বলা হলো যে আপনি ওই থ্রি সেক্টর যে আপনার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অনে আপনি এই দায়িত্ব কীভাবে আপনার 
আজকের পঁচিশ তারিখের ভিতরেই আপনি রেস কোর্স ময়দানে রিপোর্ট করতে হবে তো এখন তো এরকম মেসেজ পাঠাইলো যে আপনি আজকে পঁচিশ তারিখ আজকের দিনের ভিতরে আসা আপনি ওই রেস কোর্স ময়দানে ইয়া করেন রিপোর্ট করেন কারণ আগামীকাল তো ঈদের ঈদ হল জামাতই তো নামাজ পড়াইতে হবে তখন দয়াল বাবা যান ওইখান থেকে তো উনি তো একটা হেড কোয়ার্টারে কিন্তু অনেক দায়িত্ব অনেক কিছু আছে আমরা যারা আর্মিতে জানি যে কত দায়িত্ব ওইটার ভিতরে তো উনি ওই দায়িত্ব রেখে ওই পঁচিশ তারিখে সন্ধ্যার দিকে এসে রেস কোর্স ময়দানে উনি আয়া হাজির হন ছাব্বিশ তারিখ ওই আমরা এই বিকন্যাসানন স্কুল হইতে আমরা কলেজ এখান থেকে আমরা ডিউটিরত ডিউটিরত অস্ত্রাগারত ছিল আমাদের এই ডিউটিরত কিছু দু এক প্লাটন থাইকে আমরা পুরো ব্যাটালিয়ান রেস করছে আমরা গেছি নামাজ আদায় করার জন্য তারপরে দেখ সেক্টরগুলি বিভিন্ন সেক্টরগুলি তারাও আসছে তারা এসে ওই যুদ্ধের বেশি যুদ্ধের পোশাক ওই আমাদের তো আর সিভিল পোশাক কোথায় পাবো যুদ্ধের পোশাক পরে আমরা ওইখানে ওই শুধু অস্ত্র লেস অস্ত্র আমাদের সাথে নেই নি শুধু খালি আমরা ঈদের জামাতে ওইখানে সবাই গিয়ে হাজির হয়েছে হাজির হওয়ার পরে দেয়া ওই ঈদুল আজহার নামাজ ওইখানে অনুষ্ঠিত হলো সেইখানে সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা যান তখন ওই ঈদের যে জামাত উনি যে পড়তে বলছিল আমাদেরকে নিয়ে আবার এই প্রতিটি সেক্টরের যোদ্ধাদেরকে নিয়ে তারপরে যে সেনাবাহিনীর ব্যাটালিয়ানগুলো যারা এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম সবাইকে নিয়ে ওইখানে ঈদের জামাত উনি পড়াইলেন তারপরে দেয়া মোহন রাবুল আলমিনের কাছে ওই খুদবার শেষে উনি মোনাজাত করে বাঙালি জাতির জন্য যে স্বাধীন হয়েছে আল্লাহদের দয়া করে দেয়া স্বাধীন করে দিছে তো এই স্বাধীনটা যে এখন মূলত হয়েছে আমরা এখন যারা এগারো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বা থ্রি সেক্টরে ছিল তারা আমরা অনুদাপন করছি যে এই যুদ্ধের মাঠে আমরা প্রতিটা জায়গায় যুদ্ধের ফিল্ডে যে আমাদের আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে সেভে রাখছিল এরকম কিন্তু থাকার কথা ছিল না কিন্তু আল্লাহ দয়া করে আশাও করে হ্যাঁ আশাও করি নি আমরা যে এইভাবে আমরা এইভাবে যে সহজে মানে আমরা যুদ্ধ করব আমাদের কোনো ক্যাজুয়ালিটি হবে না এরকম কোনো ইয়া ছিল না নিশ্চয়তা ছিল না কিন্তু আমরা এখন বুঝতে পারলাম যে আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর যে মহামানবরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল তখনই ঈদের জামাতে রোজার ঈদের যে আল্লাহ দয়া করে এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদেরকে তুমি দয়া করো অনেক কান্নাকাটি করা হয়েছিল ওই দোয়া করছিলেন উনি তা আবার এই ঈদের ঈদুল হাজার জামাতে উনি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া শুক্রিয়া আদায় করে বাঙ্গালা বাঙালি জাতির জন্য দোয়া করেছিলেন আমি অধম নালায়ক আসলে আমাদের কোনো যোগ্যতা নাই কোনো কর্ম নাই আমাদের সেনাবাহিনীর এমন কোনো শক্তি ছিল না পাকিস্তানের সে বাহিনী ওয়ার্ল্ডের মিত বিখ্যাত একটা সেনাবাহিনী ছিল সে সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এই অল্প সময়ে এত আমাদের যুদ্ধের যত কয়টা আমরা ইতিহাস পড়ছি এত অল্প সময়ে কোনো দেশ স্বাধীন হয়েছে আমার জানা নেই আমি এখন বুঝতে পারছি যে আসলে আল্লাহর বন্ধু যুদ্ধের মাঠে ছিলেন তারপরে দেয়া আমাদের চন্দ্রপুরি রহমতুল্লাহ আলাই যিনি ইমাম আবুল ফজল সুলতান আহমদ রহমতুল্লাহ ওনারও কিন্তু একজন মেজর নামটা আমার মনে উনি বলছিলেন আমি শুনছি যে যে বাবা এত বড় একটা আর্মির সাথে আমরা সাধারণ কয়েকটা মুক্তিযোদ্ধা কিভাবে আমরা এটা তাদের সাথে যুদ্ধ করে আমরা কি পারব তখন ইমাম হজুর ইমাম শাহ চন্দ্রপুরি রহমতুল্লাহ আলাই বলছিলেন বলে উনি মেজর সাহবকে যে তোমরা চিন্তা করো না যুদ্ধের মাঠে আল্লাহর অলিগণ আছে আল্লাহর অলিরা আছে তোমরা মানে নিশ্চিত থাকো এবং তোমরা ভরসা রাখো যে আল্লাহ দয়া করে দেশ স্বাধীন হবে কোনো তোমরা চিন্তা করো না এই কথাটা বলছিল ইমাম শাহ চন্দ্রপুরি রহমত তাহলে উনিও জানত রুহানিভাবে তো উনি তো জানতেন যে আর উনি তো দায়িত্বই ছিলেন তখন তো আর দয়াল যে সফি সম্রাট হুজুর কাবলা যান যুদ্ধের মাঠে ছিলেন যুদ্ধ করছে এটা তো আমরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমাদের দেশের ওলামা যাদেরকে মৌলানা বলা হয় মুক্তি বলা হয় এই ধরনের কোনো লোক আমরা তো দেখি নাই কোনো ক্যাম্পে কোনো ট্রেনিং অবস্থায় এরকমভাবে ট্রেনিং করে যুদ্ধ করছে আমাদের তো জানা নাই কিন্তু ওনারা বলছে যে দেওয়ানবাগী তো ওই আওয়ামী লীগ সরকার তো 
আওয়ামী লীগ সরকারের ছত্র ছায়ায় উনি এখন দাবি করতেছে উনি মুক্তিযোদ্ধা আসলে আমি হ্যাঁ বিরোধীরা হ্যাঁ বিরোধীরা যারা নাকি বাংলাদেশের যারা বিরোধিতা ছিল রাজাকার আলবদর আজ শামস এরা কারা ছিল এরা সাধারণ কোনো ছাত্র কৃষক জনতা ছিল না এই মূলত হলো সুফি সম্রাট হুজুর কেবলা যান আলম সমাজের সম্মান রক্ষা করেন হ্যাঁ আলম আমি যুদ্ধে গিয়ে মূলত আলম সমাজের মুখ রক্ষা করেন যে আলম সমাজ যেখানে পুরো পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন সেখানে উনি আলম সমাজের একজন সদস্য হয়ে উনি স্বাধীনতার পক্ষে এত বড় অবদান রাখছেন তা উনি যে ওনারা যে বলতো যে উনি দাবি করেন মুক্তিযোদ্ধা আমি ওদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা বুঝতেও পারেন নাই এত অল্প সময় যে দেশ স্বাধীন হবে আপনারা তো পাকিস্তান পাকিস্তান ধ্বংস আল্লাহ তো দয়া করে আল্লাহর বন্ধু রুসিলে তো দেশ স্বাধীনই হয়ে গেল তো আমি বলবো যে আপনারা তো ঘুমায় ছিলেন চক্ষু বন্ধ করে পাকিস্তান পাকিস্তান জপছেন আর আল্লাহ তো দয়া করে দেশ স্বাধীন করলো আর দেশটা স্বাধীন হয়েছে আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর বন্ধু সে যুদ্ধের মাঠে ছিলেন এবং মাতৃভূমিকে রক্ষা করা হলো ইমানের অঙ্গ মাতৃভূমিকে ভালোবাসা ইমানের অঙ্গ আপনারা মুখে বলেন ইমান ইমান কোথায় থাকে তাও জানেন না কিন্তু ইমান রক্ষা করতে যায় আপনাদের এই যে আলেম সমাজের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে আমি জানি আমার এই যুদ্ধের পিরিয়ডে আমি কোনো মৌলানা তো দেখি নাই কোথাও ট্রেনিং করে যুদ্ধ করছে যুদ্ধের ফিল্ডে ছিলেন তো দয়াল বাবা জানে এরপরে আমি জানলাম যে ওইখান থেকে সফিউল্লাহ সব যখন যে ওই ঈদুল আজহার নামাজ সেখানে শেষ হলো দোয়া করা হলো তখন তো উনি চাচ্ছিলেন যে সিভিল ড্রেসে পরে আভার মৌলনা বেসে চলে তখন বলল যে না আপনি কে ছাড়া যাবে না আপনি আমাদের এই সেনাবাহিনীর সিনিয়র হিসাবে আপনি সোল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ওইখানে রাইস করা হয় ওইখানে রিলিজেন টিচার হিসাবে শিক্ষক হিসাবে ওনাকে দায়িত্ব দেন আসলে যেহেতু মানে আর্মির চাকরি চাচ্ছিলেন না উনি ওনার আলেম মানুষ যেহেতু উনি ইসলাম প্রচারের কাজে নিজেকে নির্মিত করতে চেয়েছিলেন যে কারণে সবগুলো সাহেব তাকে সম্ভবত বলেছিলেন যে ঠিক আছে আপনাকে আপনার ফিল্ডেই থাকেন আর্মিতে থাকেন আপনি ছেড়ে দেন না থাকেন আপনি শিক্ষক হিসেবে থাকেন আপনাদেরকে চাই এত যে তাড়াতাড়ি দেশ স্বাধীন হবে এটা কিন্তু আমরাও বিশ্বাস করি না উসমান হিসাব বলছিল যে ইয়াতে ট্রেনিং অবস্থায় আসা উনি ট্রেনিং যে হচ্ছে এর ভিতরে আসা একটা বলছিল যে তোমাদের কি হিম্মত আছে কতদিন যুদ্ধ চালায় যেতে পারব তো আমরা তো বলছিলাম যে যেহেতু এই অন্য অন্য দেশ দেখা গেছে যে বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পর্যন্ত লাগবে তো আমাদের সে এরকম একটা সময় ইয়ে লাগবে তো এখন সুফি সম্রাট যে কথাটা বলছিল যে আগামী বকরা ঈদের আগে তো এর ডিফারেন্সটা কতদিন সাতাশ দিনের ডিফারেন্সটা কিন্তু কথাটা বলছে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল বা কিন্তু আমাদের তো এরমই ছিল আইডিয়াটা যে বিশ তিরিশ বছর তো লাগবে বাস্তব পরে আমরা স্বাধীন না থাকতে পারি